marhaba ni furaha iliyoje basi kuweza kujiunga nawe mtazamaji mteule papa hapa kwenye taarifa za kitel leo na kudokezea tu baadhi ya taarifa zetu kuu ambazo tumezipa kipa umbele hii leo kovu za mwanamke huyu zimesababishwa na kusalipi Musika asimulia mateso na kipigo alichopitia mikononi mwa mpenziwe. Position have warned that we are on the road to nowhere. We warned that the jubilee is over borrowing, over spending and over stealing. <laughs> Hali inazidi kuwa mbaya na uchumi unazidi kudorora. Ndio kauli ya Raila Odinga kwa serikali ya jubilee. leo kwenye makala ile ya sheria tunajadili uhuru wa kujieleza na vyombo vya habari kwa ujumla. Namba si karibu kwenye taarifa za Kitin leo na moja kwa moja basi tunaanza taarifa zetu ambapo wawakilishi wa wadi katika bunge la kaunti ya Embu wamepitisha uh, hoja E, ya kutokuwa na wawakilishi wa wadi katika bunge la kaunti ya Muranga kwa mradi wamepitisha hoja ya kutokuwa na imani na gavana Mwangi Weria hoja ya kutimuliwa mamlakani imewasilishwa na mwakilishi maaluma Mary Wairera wawakilishi e, kumi na thelathini na watano waliunga mkono kuondolewa mamlakani kwa Mwangi Weria huku kumi na watano wakipinga hoja hiyo Tuma nazo mkabili Mwangi Weria ni kwamba amekataa kuwapa wawakilishi wa wodi fedha na mapopopu yao. Aidha inadaiwa kwamba gavana huyo ameshindwa kuongoza vyema uchumi wa kaunti hiyo. Hivi kwamba deni la kaunti ya Muranga limeshika limefika shilingi bilioni mbili nukta tano. Tuma nyinginezo ambazo bado hazija fafanuliwa ni utumiaji e, vibaya wa mamlaka yake kwa njia isiyofaa. Na mtikachana taarifa hiyo basi tufulize moja kwa moja hadi katika kaunti ya Mombasa. Ni kwamba uh, tukielekea katika eneo la Mombasa ni kwamba watu wawili wamefungulwa mashtaka ya kuweka mabango ya kutangaza huduma za uganga mjini Mombasa bila idhini na bila kulipia ada za kutangaza huduma hizo. Wawili hao walikamatwa wakati wa msako uliofanywa na serikali ya kaunti ya Mombasa wakati wa kungoa mabango hayo. Je, mabango hayo yanamaanisha nini kwa mji wa Mombasa? Jo njuma na maelezo zaidi. Askari wa kaunti ya Mombasa walifanya operesheni ya kumoa mabango hayo eneo la Mshomoroni Mombasa. Mabango yanayotangaza huduma za waganga kama vile dawa ya mapenzi, ya kupata kazi, ya kushinda kesi, tego na nyinginezo. Sasa vibao vimeandikwa daktari wa mapenzi. Eh? Vibao vimeandikwa daktari ukitaka kazi daktari kazi daktari siji funny funny stuff na watoto unajua the mind ya mtoto the absorption rate wale wanaenda shule iko very high tunatoa mfano gani ama kwa wageni ni mabango ambayo yamekashifiwa kuwa yanaleta fedeha kwa kaunti ya Mombasa hivyo vibao vyote ni aibu kwa kaunti na wale waganga wanaleta huo ujinga washikwe baadhi ya huduma zinazotangazwa ni njia ya mali ya mjinga kuliwa na wale walio werevu kwani baadhi ya waganga wamefikia upeo wa kutangaza kuwa wana uwezo wa kufanya salio la pesa zako kwenye simu yani credit zisiishe kumsahaulisha utingo usilipe nauli na hata mwenye nyumba asikudai kodi ya nyumba uliyopanga wapo wanaowaunga mkono huku wengine wakiwa wakashifu ni kimila kwani heshi na kimila wenyewe wasema mila zao bila kwenda kuhaswa haswa huwezi keti mbona waganga wajigangi si wajigangi hao mwanzo wa matajiri roje watu gange sisi kwa hivyo watuataki eneo la mshomoroni kama mganga angelikuwa ni kweli watibu sote ingekuwa sasa tuangaiki tuna makazi kila mtu angelikuwa na kwa mganga akamsaidia akapata kazi tukaingia poti Kenya Power lakini hizi story ni story za kudhulumiwa na mtu yajitafutia kifika kwa mganga mdanganya yu amla pesa Askari wa kaunti walijaribu kupiga nambari za simu kwenye mabango haya lakini wengi hawakupokea ila wawili hawa walio hadaiwa kuwa waje watoe huduma wasijue wanaingia mtegoni 
walifikishwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka ya kutangaza huduma bila idini na bila malipo ya matangazo. Hii ni barabara kwa jina Digorod. Barabara inayokutoa feri ikikuingiza Mombasa mjini. Katika barabara hii takriban vigingi vyote utapata mabango ya waganga. Je, wingi wa mabango haya ni ishara kwamba huduma hii inahitajika kwa wingi? Kila mmoja anakuamini kwake. Kuna yule anaamini kwamba mimi nikaenda kwa mganga nikipewa ile dawa nitaenda mpate ule mrembo. Kuna wasichana wengi tu humu na wanaume wengi unaenda kwa mganga kutafuta nini? Eh? Shida yenu ni nini? Hala? Kina mama wanazaa kila siku jameni. Eh? Mba kuenda kwa mganga. Wa 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 wa. Awali baadhi ya waumini wa Kiislamu pia waliwahi kufanya operesheni kuteketeza moto mabango hayo ya waganga. Wiki chache tu zimepita tangu waganga wawili waliokodishwa kutoka Tiwi kaunti ya Kwale kufanya vimbwangwa eneo la Loma Kiembeni hapa Mombasa wakidai wanagangua uganga wa wachawi walioroga mtaa huo. Waganga hao waliamriwa na polisi kuomba msamaha na waondoke mara moja. Kwa viongozi wingi wa mabango ya waganga katika barabara za Mombasa ni aibu tele kwa mji huu hata hivyo kwa baadhi ya wakazi na wageni wanaoamini katika nguvu za upigaji ramli ninafuu kwao John Juma Kate and Leo Mombasa Kukeleko ni kwamba mwanamke mmoja amelazwa katika hospitali ya Nairobi Women's akiuguza majeraha mwilini mwake baada ya kile anachodai ni kuadhibiwa na mpenziwe ambaye ni mfanyikazi wa shirika la umoja wa mataifa. Ruth Gaki aliye na umri wa miaka 26 pia anadai kwamba maisha yake pamoja na ya mwanawe aliye na umri wa miaka mitatu ya mu hatarini kwani hii si mara ya kwanza kwa mwanamume huyo kumpa kipigo cha umbwa mbali na kutishia mara kwa mara kwamba angemtoa uhai. Ni hatua za uchungu za Ruth Gaki ambaye anadai kunusurika kifo kwa tundu la sindano mikononi mwa mwanamume mmoja anayemtaja kuwa raia wa taifa la Papua New Guinea ambaye pia ni mfanyakazi wa shirika la umoja wa mataifa UN tawi la Nairobi He has done it all, uh, since, um, since the time I conceived that was 20 11. Yes, alikuwa ananipiga, nilikuwa na mimba, I had complications with my pregnancy and when I tried to go and report the guy to the diplomat police, they always try to cover him and they always tell me can we talk aside and the story ends up like that. Gaki aradai kuwa mzozo kati yake na jamaa huyu kwa jina Alphonse Kambu ulianza siku ya Jumapili baada ya jamaa huyu kuchelewa kumleta nyumbani mtoto wao wa miaka mitatu was drinking with my son until 1 o'clock until uh, wait um, customers were kanza kupika kelele why is he drinking with the baby until 1 o'clock and he's like analalisha mtoto kwa couch kwa couch ya bar na licha ya kuripoti kisa hicho katika kituo cha polisi cha Kiamombi gaki aradai kuwa hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa dhidi ya mpenziwe huyo huku akidai kuwa mshukiwa huyo angali anayatishia maisha yake Lina matter how he thinks he has the money but money is not everything because pesa sasa hiyo pesa anasema mtoto sasa anajua kusema taska barindi he says all kind of things my baby says all those kind of things even in school I'm embarrassed Juhudi zetu kuwasiliana na mshukiwa huyo hazikufua dafu kwani hakuzipokea simu zetu wala kujibu jumbe zetu za simu ila kwa sasa gaki ni mwingi wa hofu huku akiendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Nairobi Women's If he can be deported I'll be very happy because he has done a lot of things even to, to girls and they aren't even to come and talk Muremi Mwangi Kaitian leo Nairobi Uchumi wa taifa la Kenya unazama huku madeni yakizidi. Ni kauli aliyekuwa waziri mkuu na kiongozi wa muungano wa Code Raila Odinga alirejea kutoka taifa la Korea Kusini mapema hii leo. Kiongozi huyo upinzani amemtaka Rais Uhuru Kenyatta eh, kuwajibika katika kuboresha uchumi wa taifa la Kenya 
Hussein Mohamed alihudhuria mkutano huo na kutuandalia taarifa ifuatayo. We in the opposition have warned that we are on the road to nowhere. We warned that the jubilee is over borrowing, over spending and over stealing. Temi hiyo ndio ambayo kiongozi wa upinzani Raila Odinga alidokeza kuwa inatoa taswira ya hali ya uchumi katika taifa la Kenya. Taifa ambalo katika siku za hivi karibuni limeonekana kuzama katika lindi la Masaimu ikiwemo changamoto ina ukumba wa benki na taasisi nyinginezo za kifedha. Huku benki kuu ya taifa ikionekana kuongeza ada ya kuchukua mkopo. Inflation has gone haywire. The government is broke and nobody is talking about the euro bond. Today banks are actually looking for you to take your money and deposit it there. And the lending rates are somewhere where nobody can reach them. You'll be a fool to even borrow at those rates. Mbutano kati serikali na mwalimu anasema ilikuwa ni swala fiche. Let us be honest. Teachers have not been paid not because they went on strike but because the government is broke. The strike is the excuse. Swala ambalo anasema kuwa Kenya imeongeza madeni yake kutoka trilioni 1.8 hadi 2.6 ikiwa ni asilimia hamsini. We are only better than Burundi. And you know what Burundi is going through. The idea that Kenya is the region's biggest economy may soon be a myth. Tanzania will catch up with us in four years and become 20% bigger economy by 2030. Raila Odinga aitha amesema kuwa ufisari ndio changa moto kuu ina uhujumi mandeleo kumoja na kuduhora kwa uchumi kwa taifa la Kenya. We now know that in the league of corrupt nations We are now in the Super League, the Premier League. Kwa sasa, Raila na umi mwenye tu kwa Raisu Uru Kenyata. Do not underestimate your imperative to act. Please, get up and report on duty. Mr. Mohamed, KTN Leo, Nairobi. Na mtukia chena tarifa hizo za Premier League na Super League kauli ambayo zimetolewa na wazi, aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga sasa tulikie katika kaunti ya Embu ambapo shughuli katika bunge la kaunti ya Embu zilisitishwa mapema hii leo baada ya wanakandarasi kuzua rapsha wakijitaka bunge la kaunti hiyo kujadili mswada wa bajeti uliokataliwa na spika Kariuki Mate Gavana Martin Wambora na spika Mate wamekuwa kizozana wakizozania mswada huo wa bajeti ya zaidi ya shilingi milioni 800 Jeff Kirui basi na maelezo zaidi Suala la mswada wa bajeti ya ziada katika kaunti ya Embu ileo ilichukua mkondo mwingine. Wanakandarasi na wananchi wakiungana kulivamia bunge la kaunti ya Embu kumshinikiza spika wa kaunti hiyo Kariuki Mate kuwasilisha mswada huo ujadiliwe bungeni. Yetu tu ilikuwa ni kuja kuwaletea spika na member member of county assembly salamu ya kusaini ili sisi tuendelee na kazi. Gavana Martin Wambora anadai kuwa kaunti hiyo sasa haina fedha na spika Mate anazuia kujadiliwa kwa mswada utakaowezesha kaunti kupata shilingi milioni sita ili kuendesha shughuli mbalimbali katika kaunti hiyo. Ni sababu gani wanakataa kupitisha budget? Kama wako na vita sawa za kisiasa, sisi tuliwachagua hatutaki kujua vita sawa. Pesa ni yetu. Tunataka wapitize huo msoanda ili pesa yetu ipate kuachili kuajiliwa tuende tukabanye kasi. Spika Mate kwa upande wake anamshutumu Gavana Wambora kwa kutumia wafuasi. It is not imaginable that people led by the county governor would imagine that the assembly would or can undertake its proceedings through intimidation through acts of lawlessness through destruction of property and threats to human life Siku ya Jumanne katika hafla ya siku ya mashujaa Gavana Ombora alitishia kumchukulia hatua yoyote anayepinga mswada huo Tuliseme hivi Sasa ni watu wanajua Gavana amefika kabisa na amekataika If if that if that budget is not passed by the end of this month 
Mwana wangu ataona jambo mapore. Hayo yanajiri huku baadhi ya wawakilishi wa wodi wakiongozwa na naibu speaker Ibrahim Swale wakitishia kuwafurusha wanahabari kutoka kaunti hiyo kwa kuripoti mvutano baina ya viongozi hao wa kaunti. We are totally tired and we don't hear you guys. Atuwaogopi. Kama hamuna kazi ya kufanya tafadhali get another county. We are tired of the negative approach that you are giving and the picture you are painting this county. Kwa sasa bunge limesitisha kikao chake hadi hapo kesho ambapo swala hilo linatarajiwa kuibuka. Wakazi nao wameapa kuendeleza maandamano hadi suluhu lipatikane. Jeff Kirui KTN leo. Mwenyeko ni kwamba afisa wa polisi ya utawala na hudumu katika kituo cha polisi cha Kipkelion amelazwa katika hospitali moja baada ya kushambuliwa kwa kudungwa kisu na mshukio mmoja wa mauaji. Akithibitisha kisa hicho kamishna wa kaunti Muhtar Abdi alisema kwamba afisa huyo kwa jina la Philip Kirui alidungwa kisu na mshukio huyo ambaye awali alikuwa anakabiliwa na kosa la kumdunga kisu mwanamume mmoja katika eneo la kibiashara la Kipkelion. Mshikio huyo kwa sasa amekamatwa na anazuiliwa na walinda usalama huko kitarajiwa kufunguliwa mashtaka ya mauaji na pia kutekeleza jaribio la kutaka kuua. Kamishna huyo eh, pia alisema kuwa visa vya kushambuliwa kwa walinda usalama vimekithiri kwa kiasi kikubwa huko kiwonya wale wote wanaohusika na visa kama hivi kuwa watachukuliwa hatua za kisheria. Na huyu mtu ambaye alichoma yeye alikuwa ameua mtu tayari lakini ulipoitwa akaenda lakini imekuwa pati mbaya huyu mtu kumbe ilikuwa na hasira mingi sana na imekuwa mzuri kwa maana hata hii mtu imeshikwa na nataka ni apili kwa watu wetu ya kwamba hii wa maovu za sambaye tuko naye polisi ni watu ya maana si ya kwamba lazima tukosane tufanye chochote so was stopped on the right uh, chest upper upper side this is stable condition in hospital in the ward and we wanted to say that uh, uh, members of the public should not dare to attack uh, police officers performing their duties. Na mtazamaji basi kuna mengi zaidi ambayo tumekuandalia na kusihi usiende mbali. Lakini kabla yote hayo ni vyema basi tukijifunza mengi kutokana na lugha ya ule ya Kiswahili. Leo tukiangalia msamiati wa kunanganika. Je, maana kunanganika ni nini? Kwenye kamusi ya leo tunaangazia neno nanganika. Nanganika ni kumetameta kwa sababu ya kupa kwa mafuta mengi au kwa lugha nyingine kunaweza kuitwa kunyinyika. Mfano katika sentensi, alikuja hapa akiwa ananganganika mafuta usoni. Tunataka viongozi hata sisi katika siasa in parliament we want heroes tunataka mashujaa ambao wanajua ya kwamba the freedom of the media is crucial for development so we want heroes who can defend the freedom of the media waseme tulipitisha wakati mimi nilikuwa waziri wa mawasiliano we passed the media bill ambayo ilikuwa tumesikizana na media tumesungumza na media ni kitu ambao tulikuwa tumesikizana lakini sasa hatuwezi kurudishwa nyuma tupitishe act ingine, bill ingine ambayo ni ya kutupeleka nyuma badala ya kupeleka mbele so we want heroes Na marhaba karibu tena katika taarifa za Ketien leo. Mzee Mwangi wa Ijigo ana nywele ndefu na zosimua wengi kwa kuwa hajazinyoa kwa takriban zaidi ya miaka hamsini Anajitambulisha kama mpiganaji wa uhuru na japo hakupigania ama hakupigana akiwa msituni, alikamatwa na wabeberu na kuzuiliwa katika kambi mbali mbali za humu nchini. Anachokitaka kwa hivi sasa mzee Daudi kama anavyojulikana na wengi huko nyumbani kwake Kieni Mashariki ni kwa vizazi vijavyo kuji kufahamu juhudi za wapiganaji wa uhuru za kuweza kulikomboa taifa letu la Kenya. Can you all see him? Can you all see him? Do you all see this? 
Amekula chumvi na bila shaka kujionea mengi kwa miaka tisini na miini alioishi tangu wazaliwe katika kijiji cha Gihomo Muranga. Kutana na mzee Mwangi wa Ishigo Njogona. Anachokipenda sana mzee huyu ambaye pia anajulikana kwa jina la Majazi, Daudi Keru ni kupata raha ya jua nje ya nyumba yake hapa katika kijiji cha Irigidhadi, Keni Mashariki. Mwene nyaga bai, uira bai ya, bai tuwa kwa bai do, tuntu keri ya beni Yeye huridhika sana na pobarizi, kuwa tazama na kucheza na vituku wake Unapo mtazama kwa mara ya kwanza, kina chasisimuwa zaidi ni nyuele zake Urefu wake, unaashiria utunzaji wa miaka mingi Jambo na lo lidhibitisha Daudi kwani amefuga nywele hizi tangu utotoni mwake na sasa ni chaka kubwa la nywele. This is not the Jamaican dread. Neither is it the Kenya imitation of the Jamaican dread. This is a hero soap. Ndio ni maumau lakini ndio ya Mungu ni Mungu alinifuatia. Hata msoko kama naeulisha ngamwambia hii nywele ni washua na papa yangu na tena ni ya Mungu. Hano hakika amefuga nywele zake kwa miaka mingapi haswa kwa kuwa mara ya mwisho wembe ulizigusta ni wakati alikuwa mtoto mdogo sasa maji yasiyekeingia imenipata na hii nywele Anasema japo hakupigana vita vya uhuru kutoka ndani ya misitu alikamatwa na kuzuliwa katika kambi mbalimbali mbali kama manyani Baringo Mwea na Gadhingiriri kwa sababu alikuwa akishirikiana kwa karibu na wapiganaji wa Maumau waliokuwa wakipambana siku hizo na utawala wa kikoloni kwa jeshi hii maratiri ile ilikuwa ikitengenezwa kitu ya kupika mimi na mume wa watu hawa wa, wa msuli baada ya siku hiyo nilikokamatwa kupelekwa sero na kaa huko kwa sero rafu tena mimi na nafanya kesi rafu kama na shida mimi nawashirua nawashirua garudiso huko tena Mwanawe Daudi John Jogona Mwangi na kumbukumbu hai ya jinsi walihangaishwa na wabebero. Mkiwa tunalisha mbuzi wakaja wakasukua mbuzi ya mama yangu ya ya an, 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 ya tangazi yangu. Nikakataa naye nikamwambia wakitaka kuniua waniue sababu hakuna mtu anayeruhusa ya kuchukua mbuzi. Wajukuu wake ni watu wazima walio na familia zao na cha mno kwao ni kujaribu kuelimisha vizazi vijavyo kuhusu mchango wa wapiganiaji wa huru ambao huenda wakasaulika iwapo historia hii haitafunzwa na kusambazwa kikamilifu. This is our great grandfather Baba Daudi our Maumau and Freedom Hero. Vituko wake usisimuliwa na simulizi na hadithi za jadi kuhusu babu yao mkuu. Kesho wakati tukiwaondoka tukiwa shule. Eh, hey, alikuwa kitu tatu shuleni. Watoto wanasema, "Eh, hey, babu yake na wanjiko." Sasa inabidi tujifishe. Kwa sababu atashika nywele na huku nyuma. Sasa kichika nywele na huku nyuma unaona mpaka unaona aimbu. Na sasa maana yake ya hiyo nywele ni kuonyesha uu, ile kiapo alikula kutetea Kenya hii mpaka leo hii na huo uzee wake si waze wengi itamuona na hiyo nyole kwa sababu kwa mtu mzee eji yake kuwe na miaka tisaini na moja ni mzigo kwa kichwa yake lakini ye amevumilia kisa cha mzee mwangi ni kimoja tu kati ya vingi vinavyo usia na moja kwa moja na juhudi na jitihada za wakongwe walio tafutia kenya nuru ya uhuru wakati wakolone walikuwa mekita kambi katika himaya ya kenya dia katenguri ya six jomo kenyata paul ngei fred kubai kungu kumba bidizad kagia and achei moneko we salute you heroes may you rest in peace the living heroes and heroines we salute you too may you live long Karunderi Ketien, Nyeri Namba si mtaza maji na chukua mfumzi kwa mafupi Ntaka porudi, ntarudi na tarifa za michezo Na vile vile hileo katika ele awa mietu ya pili Tutakuwa nae wakili George Kifi Katika ele sehemu ya ele wa sharia Na kusihi usiende mbali Tumetaka viongozi hata sisi katika siyasa In parliament We want heroes Tumetaka machujaa Ambao wanajua ya kwamba The freedom of the media Is crucial for development So we want heroes Who can defend the freedom of the media Waseme Tulipitisha wakati mimi Nilikuwa waziri wa wasiliano We pass the media bill Ambao ilikuwa tumesikizana 
na media tumesungumza na media ni kitu ambao kutsi tulikuwa tumesikizana lakini sasa tuwezi kurudishwa nyuma tupitishe act ingine bill ingine ambayo ni ya kutupeleka nyuma badala ya kupeleka mbele so we want heroes basi karibu tena kwenye taarifa zetu za Ketin leo michezo. Na moja kwa moja basi tunaanza na taarifa ya kutamausha hasa kwa mashabiki wa FC Leopards. Kwa ni timu ya FC Leopards imepata kichapo cha mabao manne bila jibu uh, na kwa hivyo basi kubanduliwa kwenye taji la ngao ya Go TV dhidi ya Ulinzi Stars katika mechi iliyochezwa katika uwanja wa Afraha. Ulinzi Stars walikuwa imara na baada ya ushindi huo basi watachuana na bandari katika mechi ijayo. Na mtazamaji kufikia hapo basi natapatisha taarifa za kieti leo michezo lakini sio mwisho wa taarifa zetu. Kwa ninachukua mapumziko mafupi nitakaporudi basi kupitia Kete News nitaendelea na ile awamu ya ile wa sheria hilo nikiwa na wakili George Kiti e, tukijadili uhuru wa wanahabari, uhuru wa kuweza kuzungumza kwa kuwe Kenya na mengine mengi yanofungamana na uhuru wako. Na kusihi usiende mbali.